হোয়াইট ক্রিমি রুই রুই মাছের একটা ফিউশন রেসিপি আর এই রেসিপি কিন্তু এবারে আমাদের হেসেলে আর এটা শিখতে হলে কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো থাকতেই হবে আর আমাদের হেসেলে আমাদের সঙ্গেই কিন্তু যেতে হবে চলুন শাশুতি তেলটা দিয়ে দিই হ্যাঁ কতটা লাগবে বলো তেলটা ওয়ান টেবিল স্পুন মতো দাও ওয়ান টেবিল স্পুন আচ্ছা মাছটা কি ভাজবে হ্যাঁ মাছটাকে আমি জাস্ট সতে করে নেব ওকে ডিপ ফ্রাইও না এমনিও মানে জাস্ট একটুখানি কালারটা চেঞ্জ হবে আচ্ছা এটা আর দেব না আর দিতে হবে না কারণ এর সঙ্গে বাটার যাবে এর সঙ্গে বাটার যাবে একটা স্পুন দাও ওয়ান স্পুন বাটার ওয়ান স্পুন বাটার এখানে মাছ দেখতে পাচ্ছি এটা রুই মাছ তাই তো হ্যাঁ কি বানাচ্ছ এটা দিয়ে এটা দিয়ে বানাচ্ছি আমি সফেদ বা হোয়াইট ক্রিমি রুই হোয়াইট ক্রিমি রুই এটা কি রান্না মানে কন্টিনেন্টাল না বাঙালি রান্না তো নয় কারণ অ্যাকচুয়ালি এটা না ফিউশন কেন বলছি যদি তুমি এটা কোয়ান্টি বেস করতে যাও তাহলে কোনো রকম ঝাল আমাদের জিপটা তো একটু মানে কোয়ান্টিটা সবসময় নেয় না তো অবভিয়াসলি আমি এখানে মাছটা যে আমার ম্যারিনেট করা আছে লেবুর রস গোলমরিচের গুঁড়ো আর নুন দিয়ে তো সেইগুলো বা কেউ যদি কাঁচা লঙ্কাও খেতে চায় খেতে পারে একটু ফিউশন টাচ দিয়ে আমি আমার মতো করে সাজিয়েছি রান্না হলো হোয়াইট ক্রিমি রুই রুই তাই তো এটা আরেকবার বলো এটা ম্যারিনেট করেছো একটু লেবুর রস গোলমরিচ গুঁড়ো আর একটু নুন সেটা দিয়ে ম্যারিনেট করা রয়েছে কতক্ষণ ম্যারিনেট করবো পনেরো কুড়ি মিনিট একদম দশ মিনিট হলেও ঠিক আছে অসুবিধা নেই দশ মিনিট হলেও ঠিক আছে এটা কিন্তু গরম হয়ে গেছে নাও এটা না রুই মাছেও করতে পারো ভেটকিতেও করতে পারো আর যদি ভালো কোনো মানে সামন বা কিছু দিয়ে করো সেটাও হবে আচ্ছা জাস্ট আমি এটা একটু স্যালো ফ্রাই করবো স্যালো ফ্রাই করে নেবে হুম ওকে আর আজকে যেহেতু আমাদের রুই মাছের একটা প্রিপারেশন এবং এটা খানিকটা ফিউশন একটা রান্না এটা হলো হোয়াইট ক্রিমি রুই এটা বানাতে আমাদের সঙ্গে আজকে শেফ শাশ্বতী ঘোষ মোটামুটি যারা হ্যাংলা হেসেলকে ফলো করেন বা হ্যাংলার ম্যাগাজিন ফলো করেন তারা শাশ্বতীকে চেনেন আর যারা নতুন দেখছেন তাদের জন্য হয়তো রান্নাটাও নতুন এবং শাশ্বতীও নতুন তবে খুব কমই রয়েছেন যারা এরকম চেনেন না কিন্তু শাশ্বতীর রেসিপিতে সবসময় একটা কিছু একটা সিক্রেট টাচ থাকে এটাতে কি রয়েছে এটাতে সিক্রেট টাচ আছে যেটা সেটা হচ্ছে রুই মাছ তো আমরা অনেকেই বাড়িতে খাই বাট এটা যখন কোনো গেস্টকে খাওয়াবে আচ্ছা আমি একটুখানি লাইক করে রসুন অ্যাড করছি গোটা আচ্ছা শুধু ফ্লেভারটা যাতে ভেতরে ইনট্যাক্ট থাকে সেই কারণে ওকে আচ্ছা ওই যে বললাম ফিউশন বাঙালি টাচের জন্য মানে আমাদের জীবটা তো একটুখানি বুঝতেই পারছ সেই জন্য ঝালটা আমি ডাইরেক্ট দিচ্ছি না এ ফ্লেভারটা যাবে ওকে ब्राउन फ्लेवरसारमप्लीमेंट সাধারণত রুই মাছ হলে আমরা জানি সেটা বাঙালি ঘরোয়া যেরকম রান্না সেরকম করেই বেশি লোকে খেতে পছন্দ করেন এটা আমার জন্য ভীষণ নতুন একটা রান্না যে রুই মাছ দিয়ে এরকম ক্রিমি একটা টেক্সচারে সেটা টেস্ট হবে এবার আমি এটা অফ করে দেবো অফ করে দেবো এটা হয়ে গেছে অলরেডি হ্যাঁ শুধু এটাকে আমি সাইডে রেখে দেবো কভার করে যাতে এই ফ্লেভারগুলো সব মাছটা ইনট্যাক্ট করে না ওকে আর কিছু এবং তাতে তো তেলটাও এর মধ্যে করে নেবে তেল বা বাটার যেটা রয়েছে না না বাটারটার ভেতরে গেলে মাছটা তো আরো সফট হবে ভালো হবে একটা তো রুই মাছের তো নিজস্ব একটা সেরকম কোনো টেস্ট আমি স্যামন বাই করলে তাদের একটা টেস্ট আছে যেটা ক্রিমটাকে অ্যাবজর্ব করে রুই মাছের ক্ষেত্রে যতই বাটারি ফ্লেভারটা রসুন লঙ্কার একটা যে মিশ্রণটা যে ইনট্যাক্ট করবে খেতে ভালো লাগছে ওকে তাহলে এটা সরিয়ে দিই আচ্ছা 
আচ্ছা এবারে কি করব বল সেকেন্ড পার্টে হচ্ছে আবার একটু তেল দাও তোমাকে দেখো আমি কত কাটাচ্ছি না এটা তো আমার তো করতে ভালো লাগে আরেকটা কি হয় বলো তো এই যে তোমাদের কাছ থেকে এত ভালো ভালো রান্না শিখি দেখো আরো দেবো না 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 বাস আচ্ছা এবারে সবাই ভাবছে এখন আমরা সবাই হেলথ কনসিয়াস বাটারটা নিয়ে একটুখানি ওয়ারিড হতেই পারে সে ক্ষেত্রে বাটারটা নিজের মতো কম বেশি করে নেবে সবাই ওকে ঠিক আছে মানে ফ্লেভারটা একটুখানি বাটারে থাকলে জিনিসটা ভালো লাগবে আর কি ভালো লাগবে একদম কিন্তু তেলও খুব কম লাগছে আর বাটার তো খুব বেশি একটা দাও নেই সব মিলিয়ে ওয়ান না এতটুকু যা আর কি হ্যাঁ একদমই তাই টোটাল মনে হয় 15 থেকে 16 গ্রাম আসবে বাটার আচ্ছা আর এবার আমি দেব হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার দুটো ছোট সাইজের অনিয়ন কে বয়েল করে পেস্ট করা আছে আচ্ছা এটা বয়েল করে পেস্ট করেছে হ্যাঁ ওকে বয়েল করে পেস্ট করা আছে এই যে বলছিলে গ্রেভিটা গ্রেভিটা যার যেরকম রিকোয়ারমেন্ট সে সেরকম এটা দেবে ঠিক আছে আমি যেমন আড়াই স্পুন দিলাম ঠিক আছে এটা দিয়ে দাও দেখি रसुन दी बड़ो टेबल स्पुन जिंजर तब তোমাকে কি স্পুন চেঞ্জ করে দেব না এই এইগুলো তো সব পেস্ট আইটেম আছে না অসুবিধা হয়নি আচ্ছা একটু রসুনের গন্ধটা কাঁচা চলে যাবে ব্যাস দ্যাটস অল ওকে খুব কম মশলা কিন্তু মানে মশলা তো নেই বললেই চলে উপকরণ ও কম কি আর বাঙালি আনার একটা কিছু ব্যাপার আচ্ছা মানে এই রেসিপিটা তোমার মাথায় মানে কিভাবে এলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাজ হচ্ছে রেসিপি ক্রিয়েট করা रान झोल चीज रान्ना मे से कत बड़ा गोलमरीच दी चाओ जरा झाल पसंद এবারে যেটা আমরা সতে করে রেখেছি মাছটা ওটা নিয়ে আসবো তো হ্যাঁ তো একদম ফ্লেমটা কমে কমে 
আমরা যেমন মাছ ভাজা রেখে দিলে তেলটা অ্যাবজর্ব করে না এটা করবে না না করলো না তো দেখছি তো তেলটা অনেকটা রয়ে গেছে তো না এটা করবে না ওকে ব্যাপারটা কালারটাও ভালো আসবে ভালো আসবে এবারে কি খানিকটা এর মধ্যে দিয়ে বয়েল করবে না এরকমই থাকবে না মাছটা তো আমার অলমোস্ট মানে পোচ টাইপেরই হয়ে গেছে জল দিতে তাই হতো তো অলমোস্ট ডান এই ক্ষেত্রে আমরা খালি এটাকে একটুখানি মাছটা যাতে এই ক্রিমটাকে অ্যাবজর্ব করে নেয় আমাদের জল দেওয়ার দরকার লাগবে ওকে যদি কেউ আরো পাতলা গ্রেভি চায় গ্রেভিটা যদি সেমি লিকুইড চায় তখন তখন একটু জল দিয়ে দেবে আচ্ছা তাহলে এটা সরিয়ে দিই এটার কাজ তো শেষ এটার খালি কাজ একটাই আছে রসুন গুলো নেব পরে তাহলে একটা প্রেজেন্টেশন ওকে আর প্রত্যেকটা রান্নার না হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেতে নেই একটু স্ট্যান্ডিং টাইম দিতে হয় যাতে যে কোনো মেন ইনগ্রিডিয়েন্টসে ওর যে অ্যারোমাটা ওটা ভিতরে ওটা যেটা অ্যাবজর্ব করে না অ্যাবজর্ব না করলে একটা ভালো টেস্টটা পাওয়া যায় না একদম আচ্ছা এটা তোমার রসুন যেটা হুম ওটা তো ছিল এটা আমার ডান হয়ে গেছে একটু চাপা দিয়ে রেখে দিলেই হয়ে যাবে এটা চাপা দিয়ে রেখে দেবো ব্যাস যদি কেউ মনে করে যে না আমরা যেমন এখন এটা সময় নেই আমরা এখনি টেস্ট করব অবভিয়াসলি তুমি তো টেস্ট করবে একদম আমি তো অপেক্ষা করছি সেই কারণে আমরা এখনি এটা মানে একটা ডিশে ভালো করে প্লেটিং করে তারপরে আমরা খাবো অবভিয়াসলি তোমাকে আমি খাওয়াবো আর কি আমি খাবো না তুমিও খাবে তো যাই হোক তো তার জন্য আমরা এটাকে কভার রাখছি না কিন্তু যারা বাড়িতে বানাবেন তারা অ্যাট লিস্ট দশ মিনিট একটু কভার দিয়ে গ্যাসটাকে বন্ধ করে ফ্লেমটাকে বন্ধ করে রেখে দেবেন দশ তাহলে অ্যারোমাটা পুরো মাছটার ভেতরে ঢুকবে রুই মাছের তো একটা আঁশটে গন্ধ থাকে তো সেই কারণে এটা বলা যদি এটা ভেটকি বা অন্য কোনো মানে স্যামন বা এরম কোনো মাছ ইউজ করেন দরকার নেই ওকে তাহলে এটা তো আমাদের ডান আমি তাহলে অফ করে দিলাম একদম এবারে প্লেটিং তাই তো হুম হুম ওকে আচ্ছা এখানে প্লেটিংটা দেখো নিজের এখানের আমার ব্যাপার আমার তো সবাই বলে যে তুমি যে প্লেটিং করো শেখো না শিখি না এখানে একে ব্লু প্রিন্ট আমার জন্য একটু ইজিয়ার হয়ে গেছে ব্যাপারটা ঠিক আছে এটা দিয়ে আমি একটু কিছু করতে চাইছি পাতাটা সবসময় ব্লাঞ্চ করে নেবে আচ্ছা এর থেকে অন্য কোনো কিছু ইউজ করতে পারো যার যেটা মনে হবে যে না আমি এটা পছন্দ করছি না এর সাথে অন্য কোন পাতা যেতে সেটাও করা যেতে পারে আচ্ছা এবারে আমি এটা প্লেটিং করব এর জন্য উপরে একটু ম্যাশ পটাটাও দিতে পারি আমরা বা আমরা বয়েল রাইস দিয়েও করতে পারি বয়েল রাইস তো হবে এবারে বুঝতেই পাচ্ছেন আমরা একদম বাড়িতে খাওয়ার যে ভাত সেটা দিয়ে করছি আপনারা অবভিয়াসলি এটা জ্যাসমিন রাইস নেবেন বা স্টিকি রাইস নেবেন তো সেটা একটা অন্য টেক্সচার হবেই হুম হুম বেশি কিছু করব না জাস্ট একটা মাছকে আমি তুলে এইভাবে আচ্ছা এখানে না আমরা পুদিনা পাতাও ইউজ করতে পারি যদি আমি এটা যেহেতু ফিউশন করেছি ইন্ডিয়ান টাচও দিয়েছি সেই জন্য আমি পুদিনা পাতা এখানে ইউজ করছি যদি শুধু কন্টি করেন তাহলে করবেন না সেখানে বেসিল লিপস দেবেন বা রোজমেরি দেবেন যেটা মনে হবে কিন্তু এটা তো শুধু গার্নিশের জন্যই না এখানেও আপনি ইউজ করতে পারেন আচ্ছা এখানেও করা যেতে পারে ওকে কিন্তু এটাও যে করে একটু আলাদা রকমের টাচ দেওয়া যায় যে কোনো রকমের বাড়িতে কেউ এলো ডিনার হোক বা লাঞ্চে আমার মনে হয় ডিনারে সব থেকে ভালো হবে না লাঞ্চের জায়গায় ডিনার লাঞ্চ দুটো ভালো হবে আমি নয় আমি এবং তুমি দুজনেই চলো আমি আগে তো একটু গ্রেভি নিচ্ছি এত সুন্দর করে সাজিয়েছ আমি পুরোটাই ভেঙে দিলাম এটা তো হবে আমি মাছের কাঁটাটা একটুখানি ভয়তে ভয়তে বেঁচে খাই তো বললেসলি প্রেফার করি আর ওকে দেখো হুম ইয়াম্মি থ্যাঙ্ক ইউ আমার খুব মনে হচ্ছিল যখন তুমি রুই মাছটা সতে করছিলে 
যে রুই মাছের একটা কাঁচা গন্ধ আসবে না তো কারণ আমরা তো খুব ভালো করে ভাজি না এটা হালকা ভাজি তো একটা গন্ধ আসবে না তো কিন্তু একদম কোনো গন্ধই নেই এবং খুব ভালো খেতে হয়েছে সত্যি অসাধারণ একটা রেসিপি আর এটা না বললে কেউ বুঝবেও না যদি এটা বললে দেওয়া হয় বা অন্য শেপের করে দেওয়া হয় তো বুঝবেও না এটা রুই মাছ এটা রুই মাছ এক্স্যাক্টলি তাই সত্যি খুব ভালো একটা রেসিপি অবশ্যই বাড়িতে একবার ট্রাই করুন কারণ উপকরণের সময় প্রায় নেই বললেই চলে উপকরণ তাও যদি একটু কিছু লেগেও থাকে কারণ রসুন পেঁয়াজ আদা তিনটেই লাগছে খুব সামান্য পরিমাণে কিন্তু সময় সেটা কিন্তু একদম লাগছে না তাই বাড়িতে একবার অবশ্যই ট্রাই করা যেতে পারে এই ফিউশন রুই মাছের রেসিপি যেটাকে আমরা বলছি হোয়াইট ক্রিমি রুই কারণ একটা খুব সুন্দর টেক্সচার রয়েছে এটার আসো সরস্বতী তোমাকে আলাদা করে তো থ্যাংক ইউ বলার কিছু নেই তবুও হেসে আবার মানে কি বলবো তোমার জন্য আমাদের তরফ থেকে ছোট্ট একটা উপহার অবশ্যই জানাবেন আর যেটা করতে একদম ভুলবেন না আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সেটা সাবস্ক্রাইব করবেন সঙ্গে রয়েছে ফেসবুক পেজ ইনস্টা পেজ সেটা অবশ্যই ফলো করবেন কারণ রান্নার অনেক গল্প অনেক টিপস নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কিন্তু আমরা বছর ভর থাকি তো এভাবেই সঙ্গে থাকবেন আর অবশ্যই ভালো থাকবেন নমস্কার